May napansin ka bang kakaiba sa mga kilos ni Marco Caballero nung in-update niya ang insurance policy niya? At ginawang sole beneficiary si Mrs. Beatrice Caballero? I object, Your Honor. Consul is leading the witness. I will rephrase my question. Ano ang napansin mo kay Marco nung ginawa niya yung quest na yun? Tandang-tanda ko po na parang nagdadalawang isip siya. Parang hindi buo yung loob niya sa desisyon na yun. Pero itinuloy niya pa rin. Opo. Dahil inobligar na raw siya ng magiging misis niya. Yung babae lang kasi yung sumusuporta sa pamilya niya. Kaya kung gusto raw ni Mr. Caballero na pakasalan siya nito, dapat daw eh mag na secured yung future ng magiging misis niya at ng pamilya nito. Nagsisinungaling po siya, hindi po totoo yan! Ni minsan, hindi ko pinasa kay Marco ang mga problema ko. Hindi ko rin siya pinilit na ipasa sa, sa, ipasa sa akin ng insurance. Hindi, hindi totoo yan! Order in the court! Attorney Arese, yes. pagsabihan mo ang kliyente mo na tumahimik, sarilinin niya ang mga komento niya. I will judge. Bea, kung maaari sana kontrol mo muna yung motion mo, hindi makakatulong to sa kaso natin. Sige na, isis, please tulungan niyo naman po ako rito. Sige na, Bea. Proceed. Moldes, maaari mo bang sabihin sa hukumang ito kung paano kayo nagkakilala ng sasakdal? Pareho po kami nagtatrabaho dati sa Sunshine's Photo Booth and Party Needs. Gaano kayo katagal nagkasama sa trabaho? Mahigit dalawang taon din po. Sa loob ng panahon na yun, maaari mo bang sabihin na kilala mo ng husto ng sasakdal? Hindi naman po kailangan sobrang close kami para... Magkaroon ako ng idea kung anong klaseng babae siya. Ano ibig mong sabihin? Madalas po kasi siyang napag-chichismisan ng mga kasamahan namin sa trabaho. Bukod po kasi sa boyfriend niyang si Marco, madalas po namin siyang makitang may kasamang iba o sinusundo ng ibang lalaki. Natatandaan mo ba ba ang itsura ng lalaki yan? Opo. Siya po. Isa po siya sa mga lalaking madalas kong nakikitang kaya kapat kalampungan po ni Bea, lalo kapag wala ang boyfriend niya. Hindi totoo yan, Tay. Sa isa mo, Byron Nawa Witness, eh. Nga walang hiya kayo, hindi na kayo nahiya. Ang kapal na mga mukha ninyo. Bakit mo ginagawa to? Alam mo, hindi totoo yung mga sinasabi mo. Hindi mo rin kitang kaibigan. Huwag ba naman akong siraan? Order in the court. Bea, huwag mong sagarin ang pasensya ng korting to sa atin. Magtiwala ka sa akin. Kung maaari, huwag ka muna magsalita. Hayaan mo ako magsalita para sa iyo. Sige na maupukan natin. Mahirap lang kami. Mahirap lang kami. Pero marangal akong babae. Hindi ako katulad ng sinasabi nila. Disente ako tao. Yun lang ang maipagmamalaki ko kay Marco at kahit na sino. Atty. Erese, isang beses pang gambalay ng kliyente mo ang paglilitis na to, kakasuan ko na siya ng contempt. I apologize, Your Honor. You may proceed. Huling katanungan, Ms. Moldes. Pagmasdan mo mabuti ang litratong ito, Nakikilala mo ba ang lalaki yun? Opo. Maari mo bang ilahad sa amin kung sino siya? Hindi ko po alam ang pangalan niya. Pero isa po siya sa mga lalaking naging kalandian ni Bea. Let the record show na ang lalaking nasa litratong ito ay walang iba kung hindi si Armando Wilwayko. Ang lalaking umamin sa pagbarel at pagpatay kay Marco Caballero. Wala kaming relasyon! Wala kaming relasyon! Kinasusok lang malinaw ang pagbasa! Malinaw na malinaw! Kaya pumatay sa asawa ko! May kumpanti ang nasasakdal at si Armando Wilvaico. Kaya sila nakipagsabwatan para patayin si Marco para makuha insurance nito. Hindi totoo yung mga witness! Masabi ko! 